మనం ఇల్లు ఎంత ప్లేస్ లో కడుతున్నాం అనేది ఇప్పుడు క్లియర్ గా చెప్తాం బా ఇంత పెద్ద విండో బాత్రూమ్ లో పెట్టడం ప్రపంచంలో మొదటిసారి అది ఎందుకు అనేది రీజన్ చెప్పండి ఈ చెరువులో చేపలు కూడా ఉన్నాయి మేము ఇప్పుడు చేపలు కూడా పెట్టాం ఒకటి ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూ ఏదైనా వచ్చింది అదంతా అమ్మేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో నాకు కొంచెం బాధ అనిపించింది ప్లస్ ఇంజనీర్ అదే ఆర్కిటెక్ట్ చెప్పిన తర్వాత ఓకే ఆయన కన్విన్స్ అయిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఉంటుంది దాంతో పాటుగా లాస్ట్ వీడియో వరకు ఎంత వర్క్ అయిందో దాని తర్వాత చాలా వర్క్ అయింది ఆ అప్డేట్ దాంతో పాటుగా ఇల్లు ఎందుకు చెరువులో కట్టుకున్నారు చెరువులో మునిగిపోతే ఎవరు బాధ్యత మీకు ఏమైనా అయితే మేము ఏమైపోవాలన్నట్టుగా చాలా మంది విత్ కన్సర్న్ తో ప్రేమతో వీడియో పెట్టారు అనమాట ప్రేమతో కామెంట్స్ పెట్టారు సో దానికి కూడా క్లియర్ గా ఎందుకు ఇక్కడ కట్టాల్సి వచ్చింది దాంతో పాటుగా బేస్ మట్టం హైట్ తక్కువ ఉందిరా ఉడాలన్నారు సో తక్కువ లేదు బాగానే ఉంది ఎంత హైట్ ఉంది బేస్ మట్టం దాంతో పాటుగా వాటర్ ఎందుకు అలాగే స్టే అయి ఉన్నాయి ఇప్పటికీ చూడండి వర్షం పడి ఆ తుఫాన్ వచ్చి దాదాపుగా పదిహేను నుంచి పదిహేను రోజులు స్టిల్ ఇప్పటికీ వాటర్ అట్లానే ఉన్నాయి దానికి రీజన్స్ ఏంటి మన ప్రహరీ గోడ కూడా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది లోపల ఇంటీరియర్ వర్క్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతున్నాయి ఇవన్నీ అప్డేట్ స్లోగానే నీట్గా అవుతుంది సరే అన్నీ చూపిస్తాను రండి ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ అనమాట గొర్రె పిల్లలు వచ్చి అప్పుడప్పుడు తింటా ఉంటాయి ఇక గొర్రె పిల్లలు ఆ గొర్రె పిల్లల తాత ఆ తాయన పెద్ద ఆ తాత అది తాత తాత అంటా ఉంటది ఈ పక్క గొర్రె పిల్లలు ఆ పక్క బర్రె పిల్లలు బర్లే మనిషి పిల్లలు మనిషి పిల్లలు సో అలా సరదాగా ఉందనమాట ఎవరు సో వీడియో షార్ట్ గా ఉంటది మొత్తం నీట్ గా చూపిస్తా కామెడీ చెప్తా ఇటు దగ్గరికి రారా అంత లాంగ్ లో కనపడుతుంది మా ఇంటి దగ్గర అన్ని ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతా ఉన్నాయి ఆ పక్కన ఒక మైక్ పక్క మైక్ పెట్టింది సౌండ్స్ వస్తున్నాయి డిస్టర్బెన్స్ ఫీల్ అవ్వద్దు కానీ చెప్పు నీ జోక్ చేస్తావు జోక్ తప్ప హౌస్ ఒక షేప్ లోకి రావడానికి ఒక నెల రెండు నెలలు వచ్చేస్తుంది ఆ లోపల పని ఆ ఫినిషింగ్ జరుగుతుంటాయి కదా ఎన్ని సంవత్సరాలైనా జరగదు అంటే ఎప్పుడు నుంచి చూసినా ఈ మా ఇల్లు ఎట్టే ఉంది వీడియో పెట్టాలంటే మాకే ఇబ్బంది ఉంది ఏం మారింది అంటే ఏం మారలేదు పెద్దగా లోపల అంతంత మారుతుంది దానికి వీడియో పెట్టాలంటే ప్రజెంట్ పైన మారింది ఏంటంటే సెకండ్ టైం కోటింగ్ జరిగింది అనమాట ప్లాస్టింగ్ ఫస్ట్ టైం కోటింగ్ జరిగినప్పుడు మీకు చూపించాము సెకండ్ టైం కోటింగ్ కూడా ఒక నైంటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఈ పక్క ఇందుకు ఇంకా ప్లాస్టింగ్ కదా చూపిస్తా ఉండండి ప్రహరీ కూడా కట్టిన తర్వాత మాకు కొంచెం స్పేషియస్ గా అనిపిస్తుంది మా ఇల్లు అనుకున్న దానికంటే బాగుందిలే స్పేస్ వచ్చింది అనుకుంది పెద్దగా చూడండి అక్క ప్రహరీ కూడా ఇంకా రెండు అడుగులు ఏం వస్తుంది ఇది గోంగూర చూడడానికి చిన్నదే కానీ ఇంట్లో ఈరోజు గోంగూర పచ్చడి నిన్న మా అక్కల ఇంట్లో గోంగూర పచ్చడి మొన్న పెద్ద ఆయన ఇంట్లో గోంగూర పచ్చడి ఈ గోంగూర అందరికి ఇస్తానే ఉంది రేపురా సో ఈ ఏరియాలో అందరికి చాలా మంది గోంగూర పచ్చడి అవుతుంది ఇది మొక్కలు చిన్న కూడా సూపర్ ఉంది అనమాట పుల్లగా ఇది ఆ తర్వాత ఈ వెజిటేబుల్స్ లాస్ట్ టైం చూపించాము కానీ ఇది పెద్దగా రావట్ల అనమాట రీజన్ ఏంటంటే ఈ మట్టి ఎర్ర మట్టి కాదు ఏం మట్టిది పుడికి మట్టి అనమాట ఇది దీన్ని ఇల్లు కట్టే లోపల ఇల్లు అంతా అయిపోయే లోపల ఇంకొక లేరు మట్టి మట్టి ఎరువు మిక్స్ చేసేయాలి లేకపోతే ఎన్ని వేసినా వేస్ట్ అనమాట ప్రస్తుతానికి దీనికి ఏం మనం ఏం వేసింది లేదు ఊరికే నాటి పెట్టింది పెద్ద అయినా వాచ్మెన్ పెద్ద అయినా ఇవి వచ్చి బర్రెలు ఈరోజు మొత్తం నేనే మాట్లాడతాను అనమాట సో బర్రెలు తింటున్నాయి మన ఇంట్లో మన ఇంటి ముందు ఉన్నాయి రెంట్ హౌస్ ఇంటి ముందు బర్రెలు తింటున్నాయని చెప్పి ఇక్కడ తెచ్చి పెట్టాం ఎందుకంటే ప్రహరీ కూడా ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ అయింది కాబట్టి ఫ్రంట్ సైడ్ లేదు కాబట్టి వాచ్మెన్ అంకులు ఉంటాడు కాబట్టి పెట్టాము నేను విజువల్ ఉన్నప్పుడు ఎంత జరిగింది అనమాట ఇంకా దీనికి పాపం ఎన్నో ఉన్నది బోడుగుండి అయిపోయింది ఆకులే లేకుండా పోయినాయి ఈ గోడ మా కవిత ఏమని అడిగిందంటే బేల్దారి మేస్త్రి మా బాబాయ్ కాబట్టి అడిగింది ఏంటంటే మనం ఇక్కడ నిలబడితే అన్నయ్య మనిషి కానరాకూడదు అంటే కవిత కానరాకూడదు అని చెప్పింది మోస్ట్లీ వెళ్ళాలని కడతారు అనుకుంటే ఇంకొక ఇంకొక అడుగు వస్తుంది అంతే కనిపిస్తుంది ఆ హైట్ ఉండేలాగా చూసుకోమని ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదైనా పని చేసుకుంటున్నా అవతల వాళ్ళకి కనిపించకూడదు అనే ఉద్దేశంతో చెప్పింది ఓకే అన్నారు అది పరిస్థితి బేస్ మట్టము లాస్ట్లో చెప్తా కదా బేస్ మట్టం గురించి మొత్తం క్లియర్గా నిలబడి చెప్తా బేస్ మట్టం బేస్ మట్టం మీద కూర్చొని చెప్తా 
ఇక్కడరా ఇక్కడ రా తమ్ముడు ఇక్కడ రా తమ్ముడు ఇది సెప్టిక్ ట్యాంకు అది ఆయన జూమ్ వేసుకుంటాడు ఏం దాని నుంచి కనపడమంటున్నాడు హాయ్ చెప్పండి ఫేమస్ అంటే చేయాలంట పాము ఇదిగో ఇది వచ్చేసరికి ఇది మేము ఎందుకు సందు ఎంత పెట్టుకున్నాం ఒకటిన్నర అడిగే రెండు అడుగులు పెట్టాం సందు ఈ సందు తక్కువ పెట్టాము కానీ పెట్టినంతలో మనిషి వెళ్ళి చిమ్ముకొని క్లీన్ చేసుకున్న దానికి ఉండేటట్టు పెట్టాం అనమాట చాలామంది ఏంటంటే ఇంత ఇంత వదిలేస్తారు జస్ట్ అట్లా నామకే వస్తు మనం ఒక రకమైన మనిషి వెళ్ళి క్లీన్ చేసుకునే అంత పెట్టాం లేకపోతే మళ్ళీ డస్ట్ అయిపోయి పాములు గిమ్లు వస్తాయని ఆయన బా ఏంది చాలా ఎక్కిచ్చినా ఓహో ఇది ఏనప దానికి ఓకే వర్షం ఉంటుంది అంటే ఇది కూడా ఒక డిజైన్ లాగా ఉంటుంది మనం ఈ మామూలుగా ఇంత ముందు రోజుల్లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే వాడకే కొట్టేసి ఆడంటే ఆడ ఆడ లైన్ లాగదు కానీ ఇవన్నీ ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి స్ట్రైట్ గా తీసేస్తే లుక్ వైస్ బాగుంటది అంటే ఇంటి ఫినిషింగ్ చూడడానికి అందంగా ఉంటది ఇది నీళ్ళు ఏం చెప్పా చెరువు ఈ చెరువు గురించి లాస్ట్ మాట్లాడుతున్నాడు నాకు ఈ స్టైల్ బాగుంది కదా కిటికీలు ఇక్కడ దీనికి వచ్చేసరికి బయట ఇలా వచ్చింది దీనికి ఎందుకు రాలేదు అనేది నా డౌట్ ప్లాస్టిక్ చేయలేదు చేస్తే వస్తుందా ఓకే మంచి డౌట్ ఇది ఇది నాకు బాగా అనిపించింది ఈ స్టైల్ భలే వచ్చింది నాకు ఈ అవుట్ సైడ్ రావడం బాగా నచ్చింది అన్నిటికీ ఇప్పుడే లైన్ లాగిచ్చాం అనమాట ఎందుకంటే ఇల్లు కట్టిన తర్వాత లాగించాలంటే మేము పైప్ ఎక్కడా కనపడకూడదు అనే ఇంటెన్షన్ మెయిన్ ఉండింది అందుకోసం ముందే వేయించేసి ఆ పైప్ లైన్ లో కూడా డైరెక్ట్ వేస్ట్ వాటర్ కానీ ఫ్యాన్స్ బయట అవి ఉంటాయి కదా వాటిని ఏమంటారు బయట ఉండే వాటిని మిషన్ లో ఏంటి కంపల్సరా ఏంటి అవన్నీ ఎక్కడ పెట్టాలి ఏంది మొత్తం ఇప్పుడు అవన్నీ పెట్టడానికి కూడా పోటుకోందా ఇవి విండోస్ కోసం వాళ్ళు కట్ చేసుకుంటున్నారు కట్ చేసి పెట్టుకున్నారా ఈ రాళ్ళని ఇవి వచ్చేసరికి ఫాల్ సీలింగ్ సంబంధించినవి ఆల్రెడీ ఫాల్ సీలింగ్ కి ప్యానల్ లో ఏమి ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఛానల్స్ కొట్టి పెట్టారు కొంత ఫాల్ సీలింగ్ అయింది కిచెన్ లో చూపిస్తాం కిచెన్ లో ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫాల్ సీలింగ్ అయింది జస్ట్ పాలిష్ చేయాలి ఫినిషింగ్ చేయాలి సెకండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అయింది లేదు కూడా చూపిస్తాను లిఫ్ట్ కి ఆర్డర్ చేశాము కానీ ఆ లిఫ్ట్ వచ్చేదాక అంటే ఈ మెజర్మెంట్స్ ఇస్తే ప్లాస్టిక్ చేయాలి ఇది కట్టాలి ఇంకా ఇక్కడ గోడ ఎంత ఓహో కట్టాలా అది ఇరుక్కొని ఇట్లా ఇరుక్కున్నాం ఓకే లిఫ్ట్ కి ప్లేస్ అట్లానే ఉంది కొంచెం పని ఆగింది ఇక్కడ ఇంటో నేను 8 నిమిషాల వీడియో కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇది 20 నిమిషాల ఏదట్టుంది వాతావరణ శాఖ ప్రకారం కామెడీ ఏంటంటే 5 లక్షల సబ్స్క్రైబర్లు అవుతారనేసి ఇల్లు నా ముందు ఎగిరి ఎగిరి ఎగిరారు గని ఇప్పటికీ ఐదు లక్షలకి నాలుగు వేల సబ్స్క్రైబర్స్ దూరంలో ఉన్నారు ఈ వీడియోతో కంప్లీట్ అవుతారు ఫైవ్ ల్యాక్స్ వెళ్ళి ఫైవ్ ల్యాక్స్ కంప్లీట్ అయితే వెన్ వెంటనే కంప్లీట్ అయిన వన్ అవర్లో చాలా మంది సబ్స్క్రైబర్స్తో లైవ్ స్ట్రీమ్ పెట్టి సబ్స్క్రైబర్స్ని యాడ్ చేస్తూ మేము ఒక పక్క సబ్స్క్రైబర్స్ ఒక పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడదాం దాంతో పాటుకి ఏదైనా గివ్ అవే ఇవ్వడానికి కూడా ట్రై చేద్దాం సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఐదు లక్షల సబ్స్క్రైబర్ అవ్వాలి ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వచ్చాము ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి హాల్ ఇది సో ఈ హాల్లో ఈ ఫాల్ సీలింగ్ కంప్లీట్ అయింది ఇంకొకటి మనం పని చేసేటప్పుడు సివిల్ వర్క్ అయినా కానీ ఇంటీరియర్ అయినా కానీ ఒక దారం పట్టుకొని దాని లెవెల్ చూసుకొని చేసుకోవాలి అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉండకూడదు ప్రహరీ కూడా కట్టిన తర్వాత మన గార్డెన్ వ్యూ ఎలా ఉందో చూడండి ఇప్పుడు బాగా అనిపిస్తుంది మీకే అర్థమై ఉంటుంది ప్రహరీ కూడా కట్టిన తర్వాత కొంత డిఫరెన్స్ కనపడిపోద్ది ఓకే వెంటనే కనపడిపోతుంది మంది ఓహో ఇది ప్లేస్ అని ఇంక ఎలాగో విండోస్ పెట్టిన తర్వాత అదిరింది అనుకోండి విజయవాడ వచ్చిందే టైల్స్ కోసం నన్ను చూడడానికి వచ్చిందేమో అనుకున్నాను యాక్చువల్గా టైల్స్కి వెళ్ళి టైల్స్ సెలెక్షన్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత అది ఆల్రెడీ డెలివరీకి కూడా ఇప్పుడు సెవెన్ కో సిక్స్ థర్టీకి వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఆ టైల్స్ కూడా చూపిస్తాం టైల్స్ చూపించేస్తాం ఈరోజు కలర్ కూడా ప్యాక్ అయ్యి ఉంటుంది చూపిలేము ఇది ఇంకా ఆ తర్వాత ఈ స్టెప్స్ గురించి చెప్పారనమాట చాలా మంది ఈ స్టెప్స్ గురించి లాస్ట్ టైం కామెంట్స్ ఏమి వచ్చినాయంటే ఈ స్టెప్పులు బాగున్నాయి కింద స్టెప్పులు ఎందుకు అలా పెట్టలేదని అడిగారు అనమాట కొంతమంది యాక్చువల్గా కింద నా హైట్కి ఏదైనా తలదగలద్దు ఏమైనా పెట్టలేదు మొన్న మీకు పాప బెడ్రూమ్ ఇది ఇంకా జరగలేదు పైన చూపించు చాలా వస్తుంది పాప బెడ్రూమ్ అన్ని మన హౌస్ మొత్తం మీద పెద్ద రూమ్ ఏదైనా ఉందంటే పాప బెడ్రూమే పాప చిన్నదే బెడ్రూమ్ పెద్దది అరే అట్లా వచ్చింది డిజైనింగ్లో లాస్ట్ టైం మీరు చూసిన దానికి ఇప్పటికి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం ఈ ఈ స్లాబ్ లేదు పోయిన వీడియోలో ఈ స్లాబ్ ఇంకా కట్టలేదు అనమాట మొన్న ఈ మధ్య కట్టి దానికి ప్లాస్టింగ్ కూడా చేసేసారు ఈ స్లాబ్ రావడం వల్ల
సూపర్ గా ఎక్సలెంట్ అందరు ఇంతేనా ప్రపంచంలో మనం కొత్త బాత్రూమ్ లో విండో ఇంత పెద్ద అందరి క్వశ్చన్ చూపిస్తాం ఒకసారి బాత్రూమ్ విండో చూపి ఇప్పుడు సివిల్ వర్క్ జరగుతుంది కాబట్టి దింపించుకోగలిగిన అదే టైల్ చేసిన పెద్ద పని బాత్రూమ్ లో ఇంత పెద్ద ఇంత పెద్ద బా ఇంత పెద్ద విండో బాత్రూమ్ లో పెట్టడం ప్రపంచంలో మొదటిసారి అది ఎందుకు అనేది రీజన్ చెప్పదు కాదు <laughs> నేచర్ ని అన్నిటినీ అంటే చేయాలి లైట్ వేసుకొని చేయకూడదు అందుకు ఇది నేచరే కదా బయట నుంచి వెంటిలేషన్ వస్తుంది ఇప్పుడు లైట్ అవసరం లేదు బాత్రూమ్ లైట్ వేసుకోవడానికి సాయంత్రం ఏ డిట్ దాకా లైట్ బల్లే ఇప్పుడు ఇంత విండో వల్ల మనకు నష్టం ఏం లే దీంట్లో పంపద్దు బయటికి వెళ్తుంది ఇంకా కిటికీ తీస్తే అట్ట పెట్టించుకోవాలి విండో పెద్ద కనపడుతుంది కదా అన్నమాట కనపడుతుంది గ్లాస్ వచ్చే గ్లాస్ ఏం గ్లాస్ కనపడని గ్లాస్ వచ్చేది అప్పుడు కనపడని గ్లాస్ అన్నప్పుడు లైట్ ఎట్ట వచ్చేది రెండుబ్ <laughs> ఈ క్యాసెట్ ఏసి అంటే ఏంది అసలు నాకు తెలియదు అసలు రీసౌండ్ లో మాకు మా చూలో మాకు పని చేయట్లేదు రీసౌండ్ వస్తుంది అంత పెద్ద మాట ఇది జిమ్కి రూము యాక్చువల్గా ఈ జిమ్ రూమే చిన్నదిగా పెట్టుకున్నాంలే మనకేం అవసరం లేదు జస్ట్ ఏదైనా దమ్మిల్ చేయి అవునా నేను అసలు చేయను కదా ఇది వచ్చి ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ ఎండ్ ఏదో వస్తుందంట టఫ్ ఎండ్ గ్లాసు ఇది బాత్రూమ్ ఎందుకంటే జిమ్ చేసి అలిసిపోయినప్పుడు ఏమైందంటే అజిత్ చేసినప్పుడు ఈరోజు అంతా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మామూలుగా ఉండదా బేస్ మంట లాస్ట్ లో సో ఈ చెరువు అనమాట ఇది ఇది ఎందుకు ఇక్కడ వాటర్ ఉంది అసలు ఇలాంటి చోట్ల ఎందుకు ఇల్లు కడుతున్నాం ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ సో ఇక్కడ నుంచి నేను విజయవాడ నుంచి వచ్చిన ప్రతిసారి మన ఇల్లు అప్డేట్ క్లియర్గా ఉంటుంది అనమాట అందుకే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మిస్ చేయకుండా మా ఇంటి పక్కన వాళ్ళకి చెప్పినట్టుగా మీకు చెప్పేస్తాం ఎందుకంటే ఇది ఎందుకంటే చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ హౌ యూట్యూబ్లో చాలామంది చెప్పరు అనమాట ఎందుకులే మనకు తలకాయ నొప్పి ఇది చెప్పకూడదు అది చెప్పకూడదు అని కొన్ని మా దాచుకుంటారు మీరు దాచుకుంటే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను వేరే వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుందని ఉద్దేశంతో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాం మై న్యూట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తే ఎక్కువ కానీ పెరుగోల అంటారంట అది ఇంగ్లీష్ లో అంటారా తెలుగులో అని తెలియదు పెరుగోల పెరుగోల అంటే అవి లైన్స్ అయ్యే రేకుల లాగా వస్తాయి అయ్యే పెరుగోల పైన ఏం వస్తాయి రేకుల లాంటి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట మాకు కొంచెం బాధ అనిపించింది ప్లస్ ఇంజనీర్ అదే ఆర్కిటెక్ట్ చెప్పిన తర్వాత ఓకే ఆయన కన్విన్స్ అయిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్లేస్ దాదాపుగా ఆరు నుంచి ఏడు అడుగులు వేస్టేజ్ ఎక్కువ అవుతుంది మాకు అయ్యో వేస్ట్ అయిపోతుంది నా పక్క కూడా ఇక్కడ నుంచి మొత్తం వేస్ట్ అనమాట ఈ ప్లేస్ వేస్ట్ చేస్తున్నామే అని బాధ వేసింది ఇక్కడ నుంచి ఆ గార్డెను కానీ ఆర్కిటెక్ట్ మనకి ఇంజనీర్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే ఆయన ఆయన ఇంజనీర్ గారు అంటాం ఆర్కిటెక్ట్ అంటాం ఏదో అంటాం ఉంటాం మేము సో ఆయన చెప్పింది
యాక్చువల్గా అపార్ట్మెంట్ లాగా కనపడుతుంది మీకు ఈ ఏదో ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి గాడి ఎడదాక పెట్టేసానంటే అపార్ట్మెంట్ ఉన్నట్టు ఏదో డబ్బాలాగా ఉంటుంది మనకి మీకు అలాగే ఆల్రెడీ అంత పెద్ద గాడిని పెట్టుకుని ఇంకా ప్లేస్ ఏం చేసుకుంటారు సార్ సో కొంచెం వెనక్కి పెట్టడం వల్ల కింద నుంచి చూసినప్పుడు రెండ్ ఒక ఫ్లోరే కనపడుద్ది డూప్లెక్స్ లాగా కనిపిస్తుంది ట్రిప్లెక్స్ లాగా కనిపిస్తూ కొంచెం చూడడానికి ఇంటి అంటే డిజైన్ బాగుంటుంది చూడడానికి వ్యూ బాగుంటుంది బయట నుంచి సింగ్ సింగిల్ ఫ్లోర్ అన్నట్టు కనపడుతుంది టూ ఫ్లోర్స్ లాగా లేకుండా అని చెప్పడం వల్ల అదర్స్ పర్లేదండి ఇక్కడ దాకా పెడతాం ఇక్కడ యాక్సెస్ లేదు కానీ మాకు ఏదైనా ఐడియా ఉంటే చెప్పింది ఏంటంటేనా ఇక్కడ మీరు పూలకొండులు పెట్టుకొని ఈ సైడ్ నుంచి మీరు వాటర్ పోయించి కావాలంటే దానికి ఉపయోగించుకోండి కానీ మరీ ప్లేస్ ఉంది కానీ ఏడా ఏడా ఏదైనా తిరిగితే మాత్రం కింద పడతారు కరెంటు వైర్లు కూడా సో ఈ కరెంటు వైర్లు కూడా నేను మార్పించడానికి ట్రై చేస్తాను ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో మాట్లాడి ఈ స్తంభం మనకి ఏంటంటే ఈ స్తంభం ఇంటి ఎదురుగా వచ్చింది సో దాన్ని అటు సైడ్ మార్చడానికి అడిగి ఉన్నాను మారుస్తా అన్నారు సో ఈ పక్క చెరువు చూపిస్తావా ఈ పక్క చెరువు ఈ చెరువులో చేపలు కూడా ఉన్నాయి మేము ఇప్పుడు చేప కూడా పెట్టాం ఒకటి ఆ చెరువు అన్నీ చెప్తా ఇది బా ఎంత బాగా చెప్పిన కదా వాళ్ళు అసలు ఏమనుకుంటారు అవి చూసి చెప్పు కాదనుకుంటారు సో ఇది దీనికి ఇది పట్టుకునేది ఉంటుంది చూసారా సపోర్టు అది పెట్టాలి మేబీ ఎందుకు పెట్టలేదు మరి అది దానికి ఏదైనా వేరే డిజైన్ వస్తుంది అదే అది పెట్టాలి కాబట్టి క్లోజ్ చేయాలి లేట్ చేస్తాం ఇక్కడ క్లోజ్ ఏమి ఉండదు అనమాట ఇది ఓపెన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే కనపడడానికి విండో ఆ దూరం నుంచి కూడా ఈ స్టెప్స్ చాలా అందంగా ఉంటున్నాయి మరి నెక్స్ట్ షార్ట్ తీసినప్పుడు చూపిస్తాం మరి స్టెప్స్ బాగా అందంగా అనిపించింది నాకు ఇదిగో ఈ డిజైన్ చెప్పకపోతే ఏదో చెప్పినాం కదా డిజైన్ డిజైన్లు అంటే ఇవన్నీ ఇట్లా ఛానల్స్ ఎక్కిస్తే చాలా నీట్గా ఉంటుంది చూడడానికి చూడడానికే కాదు రేపు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా లీకేజ్ వచ్చినా మనకి ఎక్కడ అనేది కరెక్ట్ ఛానల్ ఏ టీవీ ఛానల్ పెట్టాలంటే అది టీవీ ఛానల్ పెట్టచ్చు టీవీ ఛానల్ ఆల్రెడీ ఛానల్స్ ఇప్పుడే కొడుతున్నారు ఏంటంటే కవిత చెప్పిన ఛానల్స్ ఇవి ఈటీవీ జమిని టీవీ అవి సో ఇక్కడ ప్లాస్టింగ్ అయిపోయింది గట్టిగా పడుకొని చూపిస్తావా ఇది ప్లాస్టింగ్ అయిపోయింది సెకండ్ కోటింగ్ అయిపోయింది కొద్దిగా ఇప్పటి కూడా వాటర్ ట్యాంక్ గురించి చెప్తాను అదేలే రావు ప్లాస్టిక్ వెయిట్ కూడా ఎక్కువ అనేది చెప్పారే వెయిట్ ఎక్కువ ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ మనం పెద్ద ట్యాంక్ కట్టమనుకో అటు సైడ్ బరువు అంతా పడుతుంది అప్పుడు అది ప్రాబ్లము అడిగేది ప్రాబ్లము ఈ ట్యాంక్లు అయితే ఈ చిన్న చిన్న డ్రమ్ములు డ్రమ్ములు లాగా ఉంటాయి చిన్న చిన్న ఏం కాదు సింథటిక్ ట్యాంక్ అవి పెట్టుకుంటాం అవి అయితే అవి ఇంకా కొనలేదులే కొన్న తర్వాత చూపిస్తాం సో మిద్ది మన చిన్నది వస్తుంది క్యూట్గా సో ఇది ఇక్కడ లిఫ్ట్ ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఆగిపోద్ది అనమాట ఆగి ఇదెందుకు పెద్ద ఇంకొంచెం హైట్ ఉండాలి అంతేనా కరెక్ట్గా వచ్చిందా నో డౌటా ఇది మేము లిఫ్ట్ రూమ్ లేకుండా ఉండేది తీసుకున్నాం రూమ్ ఉండేది ఒక కాస్ట్ రూమ్ లేకుండా ఉండేది ఒక కాస్ట్ ఉంటుంది అవన్నీ లిఫ్ట్ వచ్చిన తర్వాత క్లియర్గా చెప్తానులే ఇది ఇక్కడ నుంచి చూపిస్తే ఒక ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఆ ప్లేస్ వేస్ట్ అయ్యింది నేను చెప్పాను చూసారా ఇక్కడ నుంచి అర్థమవుతుంది అది ఆ ఆరు అడుగులు ప్లేస్ వేస్ట్ అవుతుంది వేస్ట్ అయినా మనం పూలకుండలు పెట్టుకుని లైన్ చేయొచ్చు అని చెప్పి సో అందరూ బేస్మెంట్ 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 సో అందరూ బేస్మెంట్ మా సైడ్ బేస్ మట్టం అంటారు ఏది కరెక్ట్ ఆ బేస్ మట్టం కొంచెం ఇంకొంచెం ఎత్తు పెట్టాల్సింది అని చాలా కామెంట్లు వచ్చినాయి యాక్చువల్గా ఈ పక్కన ఏరియా ఈ ఏరియాలో పక్కన ఇల్లు వాళ్ళు కూడా పెట్టుకున్నది మూడు నుంచి మూడున్నర ఫీటే పెట్టుకున్నారు మనది కూడా మూడున్నర అడుగులు ఏది మూడున్నర అడుగులు ఎందుకంటే ఇంజనీర్ గారు ఇంకొక అర అడుగు తగ్గించే పెట్టమన్నారు కానీ మేము ఇంకా అర అడుగు ఎక్కువ పెట్టాం యాక్చువల్గా ఏంటంటే చాలామంది కన్సర్న్ చూపించారు ఇది మునిగిపోద్దేమో ప్రాబ్లం అవద్దేమో ఏంది నీళ్ళు ఇన్నుండి అని యాక్చువల్గా అది ఏం జరగదు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది మూడున్నర అడుగు ఉన్నప్పటికీ మనకి ఎందుకు కొంచెం ఎత్తులో అనిపిస్తుందంటే ఇక్కడ రోడ్డు ఆల్రెడీ మట్టి రోడ్డు చాలా ఎత్తేశారు దానివల్ల మనకి తక్కువలో కనపడుతుంది ఇంత ఎత్తేశారు కదా ఇక్కడ ఏమి నేషనల్ హైవే ఏం రాదు ఫ్యూచర్లో ఇంకొక నూట యాభై వేలు రెండు వందల వేలైనా కూడా ఈ స్ట్రీట్స్లో నేషనల్ హైవేలు ఏమి రావు కాబట్టి మహా అయితే సిమెంట్ రోడ్ పడుద్ది ఇంత వస్తుంది ఒక ఆరేడు ఇంచులు సిమెంట్ రోడ్ అంతే బాబా ఒక అడుగులు వేస్తుందేమో ఇంకా రెండు ఉన్న అడుగు ఉంటుంది దట్టు ఈ సిమెంట్ రోడ్ పడ్డప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డ్రైనేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు బేస్ మాత్రం మూడు ఉన్న అడుగులు ఉంటే చాలు దాని తర్వాత ఆ ఇంజనీర్ గారు చెప్పిందే మనకి ఆర్కిటెక్ట్ చెప్పింది ఇది ఇక్కడ ఈ మోటార్ వచ్చేసరికి ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చినాయంటే చెప్తా ఇది కొత్త చూసే జనాలకు కొంచెం ఎంతగా
నాకు తెలియదు వీడి గురించి కరెక్ట్ ఐడియా లేదు ఈ నేల బాబట్టి మేబీ పంట పొలాలు కాబట్టి ఆ మట్టి కొంచెం వాటర్ని అంత ఈజీగా పీల్చుకోవేమో కాబట్టి డ్రై అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఆ సైడ్ అంతా ఏం జరిగిందంటే కొన్ని చోట్ల ఆరిపోయినాయి రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఏంటంటే గండి గాడు గాడు కొట్టుకున్నారు రోడ్డుకి గాడి కొట్టి అటు ఇటు వెళ్ళిపోయినాయి మా రూట్లో ఏంటంటే కార్లు బైక్లు తిరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నాయి లారీలు ట్రాక్టర్లు వస్తుంటాయి కాబట్టి దానికి ఇబ్బంది అని గాడి కొట్ల దానివల్ల ఈ నీళ్ళు ఇలాగే ఉండిపోయినాయి అంతకు మించి ఇంటికో ఇల్లు తర్వాత ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకంటే ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ అవుతుంది ఏరియా కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇల్లు పడ్డ తర్వాత ఈ వాటర్ ఏమి ఉండదు ఇల్లు పడ్డాయి అనుకోండి వన్స్ అయిపోద్ది దాంతోపాటుగా డ్రైనేజ్లు అన్నీ వచ్చేస్తే వచ్చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లం ఉండదు తట్టు ఈ ఏరియా నుంచి చాలా దూరంలో కొంచెం దూరంలో చెరువు ఉంది సో ఆ చెరువు వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లమా అని చాలా మంది కన్సర్న్ చూపించారు కావాలో ఉండేవాళ్ళు కదా చెరువు వల్ల ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే చెరువు మన చెరువులో నుంచి నీళ్ళు ఎట్టు వచ్చింది ఫ్లోటింగ్ వచ్చినంత మాత్రం ఇల్లు ఏమి మునిగిపోవు ఎందుకంటే ఇక్కడ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఇంకా లేదు ఆ తార్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ అయిందంటే అక్కడ డ్రైనేజ్ కూడా వస్తుంది చాలా పెద్ద రోడ్డు వస్తుంది అంటున్నారు మరి ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఏదైనా అయినా కూడా డ్రైనేజ్ వెళ్ళిపోతాయి అంతకు మించి ఇది ఫ్లోటింగ్ అయిపోయి కొట్టుకుని పోయేంత ఎప్పటికీ జరగదు ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ఏరియా ఇది అదనమాట విషయం ఈ రోడ్డు ఎత్తుగా ఉండడం వల్ల వాటర్ వాటర్ స్టే స్టోర్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది అంతకు మించి ఇల్లు కొట్టుకొని పోయి ఇల్లు మునిగిపోయేది ఏమి ఉండదు అది అందుకని బేస్ మాట అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ వేసాం మనం చాలా స్ట్రాంగ్గా మూడున్నర అడుగు ప్లస్ కంకర కంకర గట్టిగా వేసాం పునాదులు కూడా ఎక్కువ లోతు తీసి చేసాం అనమాట కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉండేలాగే చాలా టైం పట్టింది మనకు అందుకని బేస్ మట్ బేస్మెంట్ ఆ పునాదులు వేయడానికి ఎక్కువ టైం పట్టింది మన ఇంటికి ఈ పక్క చూపించలేదు కదా మనం మన లాస్ట్ వీడియోలో చూపించిన టైంకి ఇది ఈ సైడు సింగిల్ ప్లాస్టరింగ్ అయింది సెకండ్ కోటింగ్ ప్లాస్టరింగ్ కూడా ఇప్పుడు అయింది అనమాట సెకండ్ కోటింగ్ కోటింగ్ ప్లాస్టరింగ్ అయిన తర్వాత నేనే స్టాండ్ అయిన అబ్బా భలే ఉంది కదా ఆయన వ్యూ ఎంత నున్నగా భలే వచ్చింది అనుకు అనిపించింది అనమాట నేను విజయవాడ నుంచి వచ్చి చూసిన తర్వాత అదే విజయవాడ అంటే నేను ఎందుకు నుంచి విజయవాడ విజయవాడ అన్న తెలియకపోతే తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నా మన సెలూన్ ఒకటి పెట్టాం యాభై హబీబుల్ సెలూన్ లోటస్ ల్యాండ్ మార్క్ విజయవాడలో అది బాగానే జరుగుతుంది అక్కడి నుంచి నేను అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి అక్కడే ఉంటున్నాను నిన్నే వచ్చాను అక్కడి నుంచి సో ఇది ఈ వ్యూ మనం ఇల్లు ఎంత ప్లేస్లో కడుతున్నాం అనేది ఇప్పుడు క్లియర్గా చెప్తాం మొత్తం ఈ ఏరియా వచ్చేసరికి అక్కడి నుంచి ఆ ప్రహరి గౌడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఈ ఇల్లు మొత్తం అక్కడ వరకు చూస్తే మొత్తం ఎనభై ఏడున్నర అంకణం మా సైడ్ అంకణాల్లో చెప్తారు కొన్ని చోట్ల అది గుంటలు అంటారు అంట కొన్ని చోట్ల స్క్వేర్ ఫీట్లు కొన్ని చోట్ల ఒక రకరకరకాలు పిలుస్తుంటారు అంకణం వచ్చేసరికి ఒక సెంట్లో ఆరు అంకణాలు ఉంటాయని అనుకుంటా ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఒక ఒక ఎకరానికి వంద సెంట్లు సో ఎకరానికి ఆరు వందల అంకణాలు ఉంటాయి సో ఎనభై ఏడున్నర అంకణం ఈ ల్యాండ్ ఈ ఆ ఎనభై ఏడున్నర అంకణంలో మనం ఇల్లు కట్టేది ముప్పై ఐదు అంకణాలు దాదాపుగా యాభై రెండు యాభై మూడు అంకణాలు ఖాళీ స్థలం అక్కడ ఉంచుకుంటున్నాం రేపు ఫ్యూచర్లో ఎప్పటికైనా కూడా ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూ ఏదైనా వచ్చినా మనకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇల్లు ఇంతవరకు ఉండి ఈ సైడ్ ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి ప్రహరీ కూడా ఇక్కడ వరకు కట్టుకుని అదంతా అమ్మేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో బెల్లపు పోకుండా ఆ ప్లేస్ అలా ఉంచాను దానికోసం రైట్ సైడ్ ఇల్లు కట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం ఖాళీ ఉంచడం జరిగింది భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు ఒకప్పుడు బీబస్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి ఇక్కడ దాకా వచ్చాము మళ్ళీ ఏదైనా వస్తే దాన్ని కూడా ట్యాకిల్ చేసి మేతట్టు ఎందాలు తప్పించి అందరు చెప్పింది మిడిల్లో కట్టుకొని స్టైల్గా వదిలేసి అన్నారు అంత అవసరం లేదు ఒక సైడ్కి కట్టుకుని మొత్తం వదిలేస్తానని వదిలేయడం జరిగింది ఇక్కడ దాకా ప్రహరీ కూడా వస్తుంది ఇదంతా ఖాళీ ప్లేస్ ఫ్యూచర్లో కావాలంటే అమ్మేసుకోవచ్చు అని ఒక ఒక సైడ్కి పెట్టేస్తాను అది టోటల్గా చెప్పింది అర్థమైందా అదనమాట ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడో కొన్నాలే ఇవి ఇది కొన్ని చాలా రోజులు అయింది చాలా చాలా సంవత్సరాలు అయింది సో కాబట్టి కొంచెం తక్కువలోనే వచ్చిందప్పుడు నాకు సి అది అప్డేట్ మా కవిత ఏసీలకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరో వచ్చారు వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంది సో కాబట్టి నేను ఎండింగ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఎందాక చెప్పాను కదా సరే ఏసీలు మీరే కామెంట్ చేయాలా ఏ ఏసీలు బెటర్ అని ప్రస్తుతం మిసుబుషి ఏసీలు అనుకుంటున్నాము మిసుబుషేనా దాన్ని ప్రొనౌన్షియేషన్ సో అదే అనుకుంటున్నాం మీరే కొంచెం ఏమైనా ఉంటే సజెస్ట్ చేయండి ఇంకా మంచి ఏసీలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో ఎప్పుడితో ఇంతటితో ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయింది సో ఈ వీడియోలో చెప్పిన అదే మీరు ఏదైతే లాస్ట్ వీడియోలో డౌట్స్ అడిగారో వాటి రిలేటెడ్ ప్రతి ఒక్కటి చెప్పాను ముందు ముందు కూడా మన ఇంటికి సంబంధించిన వీడియోస్ చిన్న మైన్యూట్ పాయింట్స్ కూడా వదలకుండా అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టుగా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్త